أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم وفي الحلقة النهاردة هنكمل الجيومتري Unit 1 Lesson 2 The Main Trigonometric Function of Some Special Angles وهنحل مع بعض أمثلة وهنبدأ حلقتنا النهاردة بحل أمثلة على البورد يلا بينا وزي ما قلنا الدرس بتاعنا Finding the measure of the angle If one of its trigonometrical ratios is given فاكرين التrigonometrical ratios بتوعنا sine, cosine and tangent درسنا النهاردة لو أنا عارف الراتيو عارف الإجابة وعايز أجيب المجر of angle طيب زي ما قلنا Find A A here is the angle In each of the following Where A is the measure of an acute angle For example number one Sign A equals 0.8 طبعا 0.8 مش رقم من اللي احنا حافظينه احنا كنا حافظين في الحالة اللي فاتت اللي special angles اللي هي كانت 30 و 60 و 45 كنا حافظين ال answer بتاعتهم وحافظين ال sign و ال cosign و tangent دي مش حد فيهم يا ترى هنعملها ازاي دي باستخدام scientific calculator هنقدر نقول وليكن number one If you know the answer of sine or cosine or tangent, you can use your scientific calculator by pressing the keys first. Shift, يعني لو معاك الإجابة, press shift first, then the name of the ratio, اللي هي sine, يبقى shift, ثم sine, ثم الانسر اللي معايا اللي هي 0.8, وبعدين ندوس equal, ثم بندوس comma عشان الأنجل بتاعتي تطلع بالشكل زي ما احنا شايفين. 53 degrees 7 minutes and 48 seconds برضو number 2 cosine A 0.7152 هنعمل shift cosine 0.7152 equals and comma ويطلع لي الإجابة زي ما احنا شايفين 44 degrees 20 minutes and 25 seconds و question 3 برضو رقم 3 10A equals 1.5156 So we will press shift 10 and write the number as it is Then equal comma you will have the angle A 56 degrees 34 minutes and 59 seconds طيب يلا بينا سؤال زي دوت Example 2 Finding the measure of the angle If sin x equals half يعني إجابة sin x equals half then x أنا سامع حد بيقول أنا حافظها في أنجل عندنا من الـ special angles الـ sign بتاعتها equal half which is 30 يبقى أنا ممكن أكتب 30 على طول أيوة أنا ممكن أكتب 30 على طول طيب أنا نسيتها I can use my calculator also يعني هدوس shift sign then 1 over 2 equal comma هلاقي الإجابة معايا which is 30 يعني زي ما قلنا هندوس شفت وبعدين ساين وهكتب الهاف وادوس ايكوال وبعدين كوما هلاقي الإجابة طلعت x equals 30 معانا example 3 choose the correct answer هنجهز الكالكوليتور بتاعتنا عشان لو الرقم مش من اللي حافظينه I have here 2 sin 2 sin x equals 1 ده ال question 2 sin x equals 1 Where x is an acute angle Then find measure of angle x أنا عشان أحل دي وقبل ما أكتبها على الكالكوليتور محتاج أخلي sin x لوحدها يعني هقول sin x equals طبعا هنا دي زي أي equation 2 sin x عايز أخليها sin x بس I will divide it both sides by 2 هعمل divide it by 2 يبقى هتكون 1 over 2 2 ده نفس السؤال اللي احنا حلينه sin x equal half so the value of x is 30 with example number 2 معنا sin x over 2 equals half such that x over 2 is the measure of an acute angle then find tan x 
طيب زي ما شفنا دي الايكويجن بتاعتنا يا ترى الايكويجن جاهزه ان احنا نكتبها على الكالكوليتر ايوه انا مش عايز ابص على الانجل انا معايا ساين ان انجل ايكوالز هاف والانجل دي اذا انا كيوت انجل يبقى لو انا حافظها ساين ويتش انجل ايكوال هاف انا حافظ انها 30 او لو اعمل بالكالكوليتر شيفت ساين هاف الانسر هيطلع لي ان الانجل بتاعتي اللي هي اكس اوفر 2 ايكوالز الناتج اللي طلع من الكالكوليتر ويتش از 30 طيب انا كده معايا equation x over 2 equals 30 to undo divided by 2 I will multiply both sides by 2 يعني اقدر اقول ان x equals 30 times 2 which is 60 degrees يا ترى ده دي الاجابة بتاعتي اللي اختارها لا السؤال كان عايز tan x يبقى السؤال اتحول الى I want to find tan 60 tan 60 انا حافظها ولو مش حافظها I can use my calculator وهتكون root 3 يبقى هنختار الإجابة C ونشوف question number 3 tan x equals 2 sin 60 دي الإكويجن بتاعتي طيب أول حاجة I will find the value of the right side which is 2 sin 60 يعني هقول tan x equals 2 sin 60 فاكرين sin 60؟ ايوه هي كانت root 3 over 2 ولو مش فاكرها معانا الكالكوليتور ونقدر برضو نحسبها when you simplify it you will find it's equal to root 3 احنا عارفين ان احنا ممكن نعمل simplify 2 with 2 we have root 3 يعني معانا الاكويجن حالا 10x equals root 3 which angle it's 10 is root 3 It's a 60. Or you can use your calculator as shift to 10 root 3 equals you will find x equals 60. يبقى في الاختيارات هنختار A. Question number 4. 2 sin x equals 10 60. هناخد الاكويجن المكتوبة في السؤال وهنعمل لها simplify. 2 sin x equals 1060 طيب انا عارف الاجابه بتاعت 1060 1060 is root 3 طيب then i will divide it both sides by 2 to isolate sin x عشان اخلي sin x لوحدها يبقى انا عندي sin x equals root 3 over 2 which angle or which acute angle its sin is equal to root 3 over 2 انا حافظها هي 60 طب لو مش حافظها زي ما تعلمنا هنعمل على الكالكوليتر شيفت ساين روت 3 اوفر 2 هلاقي الاجابه طلعت 60 والاختيار هيكون سي اور اي طيب معانا كويستشن نمبر 5 بيقول اف ساين اكس ايكوالز 2 كوساين 60 ساين 30 كل دي الايكويشن مش هنخاف منها هنكتب ساين اكس equals and then calculate 2 cosine 60 sine 30 يعني 2 times cosine 60 اللي هي half times sine 30 اللي هي half so 2 cancelled with half so we have sine x equals half I want to find the value of x وأظن إن إحنا حفظناها x is 30 وهيكون الاختيار A ومعنا example 4 if sin x equals sin 60 cosin 30 minus cosin 60 sin 30 الحقيقة السؤال ده كأننا بنراجع على الجزء اللي فات لو جينا نحسب ال right hand side وفي نفس الوقت الجزء بتاعنا النهاردة how to find the measure of the angle if I know one of its ratio طيب انا عشان احل السؤال دوت انا هبدا sin x the left side as it is left side مكتوب فيه sin x طيب the right side sin 60 هتطلع اجابتها root 3 over 2 طب cosin 30 برضه هي root 3 over 2 طيب minus as it is cosin 60 which is half and then 
sin 30 which is also half طيب after that we have here multiply root 3 over 2 times root 3 over 2 ودي هتكون 3 over 4 minus half times half which is quarter ثم subtract 3 over 4 minus quarter هيطلع لي الإجابة half هنعمل بالكالكوليتر shift sign half هنطلع الـ value of x أو لو أنا حافظها الـ x equals 30 degrees ودلوقتي هنشوف فيديو من بنك المعرفة المصري EKB وتعالوا يلا نشوفه وتعالوا نشوف فيديو بنك المعرفة هو عبارة عن أسئلة هنحلها مع بعض سريعا جهاز الكالكوليتر ويلا جاوب معايا 1045 minus 2 sin 30 الإجابة هي 0 Next question Cosine 60 plus sin 30 plus 1045 الإجابة 2 Sin 30 plus cosine 60 والإجابة 1 tan 30 squared minus cosine squared 60 والإجابة 1 over 12 tan 60 times tan 30 والإجابة هي 1 choose the correct answer sin 60 هي root 3 over 2 cosine 60 هي half 1030 1 over root 3 cosine 30 root 3 over 2 if tan 3x equal root 3 measure angle x it's 20 لأن 3x equal 60 sin x equals half طبعا يبقى x equals 30 with 10 x plus 3 or x plus 10 root 3 x equals 50 sin x over 2 equal half then x equals 30 times 2 60 نفس الكلام you will find x equals 30 sin theta equal half then theta equals 30 it's true or false Yes, it's true. We نشوف example five معنا. بيقولي ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC is equal to twelve point six. If measure of angle C equals forty four point or forty four degrees twenty four minutes, find the length of BC. طيب احنا عايزين نجيب ال length of BC طيب احنا اتفقنا ان احنا درسنا بيتكلم ان right angle triangle عشان نستخدم sin او cosine او tangent بنستخدم right angle triangle طيب هنركز في right angle triangle وليكن ADC هنلاحظ ان measure angle or cosine angle C انتوا عارفين ال cosine كانت adjacent over hypotenuse الادجيسنت عندنا هو سي دي والهايبوتنيوس اللي هو اي سي طيب الادجيسنت سي دي والهايبوتنيوس اي سي سي دي هو ريكوايرد واي سي هو 12.6 كل اللي هنعمله هنعمل كروس برودكت يعني انا عايز اجيب سي دي يبقى سي دي اور ذا لينث اوف سي دي ايكوالز 12.6 تايمز Cosine the angle 44 degrees and 24 minutes. طبعا divided one or you can multiply it without dividing one. هتطلع ال answer عندنا approximately nine centimeter. يبقى ال length of CD approximately nine. طيب هو كان ال question عايز length of BC. طيب احنا عارفين إن ال isosceles triangle the altitude drawn from the vertex of the isosceles triangle بتكون also median يعني altitude و median وإحنا عارفين إن CD is equal to BD يبقى BC all is twice CD أو بنقول 9 plus 9 
So 9 plus 9 equals 18. وبكده جاوبنا على الكوسشن. A, B, C, D is an isosceles trapezoid. Where A, D is parallel to B, C. زي ما احنا شايفين الشورت بيس هي A, B, A, D اللي فوق. واللونج بيس اللي هي B, C اللي تحت. A, B is equal to A, D is equal to D, C. All are equal 5 centimeter. And B, C is 11 centimeter. The required عندنا بيقول Find measure angle B. شايفين measure angle B اللي هي A B E. We كمان require two. عايزين measure angle A all اللي هي angle B A D B A D كلها. طيب. أول حاجة to find measure angle B. أنا محتاج إيه عشان أجيب measure angle. أنا محتاج أي ratio من three ratios. يعني أنا عايز يا إما sine يا إما cosine يا إما Tangent. طيب أنا عندي الأنجل B required. أنا معايا هنا B E اللي هو 3 سنتيمتر. ومعانا A B اللي هو الهايبوتينس 5. يبقى أقدر أستخدم سين. Uh, sorry أقدر أستخدم كوسين. كوسين B E which is or كوسين B which is B E over A B. أقدر أستخدم الكوسين. طيب كمان أنا أقدر أجيب ال length of A E by using Pythagoras. أنتوا عارفين ده right angle triangle. ومعانا اللينس 3 والهايبوتينيس 5 هيبقى الاوبوزيت عندنا هيكون 4 سنتيمتر يبقى انا معايا 4 و3 و5 اقدر حالا استخدم ساين او كوساين او تانجنت تو فايند ذا فاليو اوف بي طيب وعايزين كمان الاريا اوف ذا ترابيزويد تعالوا نبص كده اول حاجه ساين بي ويتش از اوبوزيت اوفر هايبوتينيس لو بصينا هنا ساين البي اوبوزيت اللي هو ال 4 over hypotenuse اللي هو ال 5 4 over 5 وكل اللي انا هعمله ان انا هقول sin b which is 4 over 5 ايه ده طب ما انا مش حافظها so you can use your calculator by pressing shift sin 4 over 5 comma you will find that the angle is 53 degrees 7 minutes and 48 seconds جبت الانجل b طيب عايز بعد كده لو فاكرين the first or the second required كان انجل A all طبعا انجل A كلها لو عارفينها هتبقى عبارة عن measure انجل B A E اللي هي الانجل الصغيرة دي وكمان ال right انجل اللي معانا اللي هي 90 فانا لو قدرت احسب measure انجل B A E هعملها plus 90 هجيب measure انجل A all طيب دي اعملها ازاي يا مستر دي قدامي كذا طريقة أنا معايا دلوقتي ال right angle triangle A E B أنا معايا measure angle E اللي هي ال right 90 ومعايا كمان angle B أنا لسه جايبها حالا من ال first required وبكده أقدر أجيب ال angle B A E by subtracting 180 minus the sum of 90 and measure angle B يبقى أقدر أعمل كده دي الطريقة الأولى طب ممكن اعمل حاجه تاني؟ اه طبعا انا ممكن استخدم ساين او كو ساين او تانجنت بنفس الطريقه اللي عملنا بيها انجل بي يعني انا ممكن استخدم برضو ساين ذا انجل بي اي اي ايكوال 3 اوفر 5 اوبوزيت اوفر ايدج اوفر هايبوتينيس اوبوزيت اوفر هايبوتينيس يعني واعمل شيفت ساين 3 اوفر 5 هتطلع لي دايركت ميجر انجل بي اي اي دي الانجل الصغيره انا عايز ميجر انجل اي اول ويتش از بي اي دي فقلنا بعد ما جبنا انجل اي اي بي باي طريقه من الطرق اللي قلنا عليها 180 ماينس ذا اذر تو انجلز اوف ذا تراينجل او عن طريق استخدام وان ريشيو اند فايند ذا انفرس ريشيو شيفت ساين او شيفت كوساين او شيفت تان طلعت لي الانجل A الصغيرة وهي 36 degrees and 52 minutes and 11 seconds طيب عايز بقى انجل A all الكبيرة فبقول 90 plus 36 and 52 and 11 seconds هنعملهم plus just add 90 with 3 او 36 اللي هم degrees together I have here 90 degrees And here, 36 degrees. Add them together, you will get 
126 degrees and 52 minutes and 11 seconds. طيب. Required number two or number three can is area of trapezoid. طب تعالوا نفتكر كده تاني هو trapezoid. أقدر أجيب الاريا بتاعته إزاي? I have two ways to find the area of the trapezoid. معنا طريقتين. في حد شاطر فاكر إنه درس trapezoid في تانية إعدادي وعارف إن trapezoid عنده رول اللي هي كانت the area of the trapezoid or trapezium. The middle base times the height. معانا ال middle base times the height. طيب ال middle base دي كانت بتيجي ازاي؟ كانت half the sum of the two parallel bases. يعني half the sum of AD and BC. يعني half times 5 plus 11. دي ال middle base. Times the height. فين الهايت بتاع الترابيزيوم؟ الهايت بتاعنا هو AE أو DF اللي هو البربنديكولار from the short base to the long base أو from the two parallel bases طيب يبقى أنا أقدر أستخدم middle base times the height دي أول طريقة والطريقة التانية إن أنا ممكن نسيت هل يا ترى مش هقدر أحل؟ لا أنا أقدر أحل بمعلومات Grade six, بمعلومات ستة ابتدائي بس. إزاي؟ أنا I can divide the trapezium into three shapes or three figures. The right triangle ABE and the right triangle DFC. معنا two right angle triangle. We command the rectangle AEFD. يعني أقدر أجيب الأريا بتاعت each figure and then add them together ثم أعملهم كلهم plus طيب تعالوا كده نجرب نحسبها زي ما احنا عارفين إن الأريا of triangle equals half times base times the height والتريانجل بتاعنا can it? Its base is three, and its height is four. So the area of the triangle equals half times base, which is three times the height, which is four. يعني ال area of one triangle only is six squared centimeter. طيب ال area of rectangle, ال area of rectangle can it length by width. The length of rectangle was five. Well, width of the rectangle was four. So five times four equals twenty. So the area of the rectangle equals twenty squared centimeter. طيب لو عايز أحسب بقى the area of all the trapezium هتبقى two triangles left and right. They have the same area, and the rectangle. I will add the three. يبقى six. Plus six plus twenty, which is thirty-two squared centimeter. We did count it. The way the first, the way the second, and here the area of trapezium or trapezoid, which is the middle base times the height. Here the middle base, the way we explained it, which is half the sum of the lengths of the two bases, two parallel bases. So half five plus eleven. The sum of five by eleven first, which is sixteen, half sixteen, which is eight, and then times four, you will get the same answer, which is thirty-two squared unit. وبكدا نكون خلصنا حلقة النهاردة. في الحلقة دي استخدمنا رجعنا على trigonometric ratios واستخدمنا الكالكليتر وفي نفس الوقت عملنا the opposite operation in if I know the sum or if I know one of the ratios, the answer of it, I can find the measure of the acute angle by using my scientific calculator. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. إن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.